PCR, PCR, PCR, PCR. Artık dört bir yanımız PCR oldu. Büyük bir paranoya hali. Paranoya Tam bir çılgınlık. Kaosun başlangıcı. Niye mi? PCR mucidi karimalis. Vaktiyle neler söylemiş bir bakalım. Aslında PCR'ın kötüye kullanımı değil de PCR'ın kötüye kullanılabileceğini düşünmüyorum. Ancak sonuçları yani yorumlanması kötüye kullanılabilir. Eğer şunu söyleyebilseydiniz şayet bu virüs sende bulunabiliyorsa bu testi iyi kullanarak neredeyse her şeyi herkeste bulabilirsin. Hatta öyle ki her şey her şeyin içinde Budist felsefesine inanmaya başlıyorsun. Demek istediğim eğer tek bir molekülü ölçebileceğim bir boyuta çoğaltabiliyorsan ki PCR'ın yaptığı şey bu ve bedeninizde doğada bulunan bütün moleküllerden var. Birer tane bile olsa, tek molekül bile olsa yani bundan dolayı sonuçların anlamda olduğunu iddia etmek bir istismar olarak düşünülebilir. PCR testleri herhangi bir şeyden eser miktarda almanı, onu ölçülebilir hale getirmeni ve sonra sanki önemli bir şeymiş gibi göstermeni sağlar. Bu kötüye kullanım değildir. Bu sadece bir çeşit yanlış yorumlamadır. Bu test sana hasta olduğunu söylemez ya da bulduğun şeyin sana gerçekten zarar vereceğini. Ama şimdi bakıyorum da her şeyden PCR alır olduk. Her şeyden PCR ister olduk. Balık baştan kokar. Bu çok açık. Malis'in söyledikleri ortada. Şu an ekranda Memorial gibi sistem hastanelerinden biri nasıl açıklama yapmış onu görüyorsunuz. Ama körler sarılar birbirini ağırlar sözünü adeta kanıtlarcasında yaklaşık bir yıldır. İkinci bir görüşün olmaması çok acayip. Aslında ikinci görüşü var da yer bulamıyor niyeyse. Ne gelenekselde ki zaten orayı çok beklemeyiz ne de dijitalde. Özgür medya ya burası. Yedik. Ha bu arada Malis ile büyük tartışma yaşayanlardan biri de Fauci'ydi. Halen Fauci devrede. Hangi tarafta yer aldı neyse siz karar verin isterseniz. What is it what what is it about humanity that that that it wants to go to the, all the details and stuff and listen you know these guys like Fauci get up there and start talking you know he doesn't know anything really about anything and I'd say that to his face. Nothing. The man thinks you can take a blood sample and stick it in an electron microscope, and if it's got a virus in there, you'll know it. He doesn't understand electron microscopy, and he doesn't understand medicine. And he, doesn't, he should not be in a position like he's in. Most of those guys up there on the top are just total administrative people, and they don't know anything about what's going on at the bottom. You know, those guys have got an agenda, which is not what we would like them to have, being that we pay for them to take care of our health in some way. They've got a personal kind of agenda. They make up their own rules as they go. They change them when they want to. And they smugly, like Tony Fauci, does not mind going on television in front of the people that pay his salary and lie directly into the camera. You can't expect the sheep to really respect the best and the brightest. They don't know the difference, really. I mean, I, I like humans, don't, don't get me wrong, but basically, There is a, there is a, there's a vast, the vast majority of them do not possess the, the ability to judge who is and who isn't a really good scientist. I mean, that's a problem, that's a main problem actually with science, I'd say, in this century because the science is being judged by people, funding is being done by people who don't understand it. Okay, who do we trust? Fauci? Fauci doesn't know enough to, you know, if Fauci wants to get on television with somebody, who knows a little bit about this stuff and debate him, he could easily do it because he's been asked. I mean, I've had a lot of people, president of the University of South Carolina, ask Fauci if he'd come down there and debate me on the stage in front of the student body because I wanted somebody who was from the other side to come down there and balance my, because I felt like, well, these guys can listen to me, but I need to have somebody else down here that's going to tell me the other side. But Fauci didn't want to do it. Biz şimdi bununla uğraşmayalım. Covid-19 sürecine PCR'ı peydahlayan Drosten bu işin neresinde ona bakalım. Drosten ve ekibi 23 Ocak 2020'de PCR testiyle SARS-CoV-2'nin tespit edileceğine dair makale yayınladılar. Akabinde DSO Başkanı ve Etiyopya'da çeşitli suçlarının bulunduğu söylenen Tedros Adhanom da test test test diye açıklama yapınca makale 21 Ocak'ta Euro Surveillance'a sunulmuş 22 Ocak'ta yayınlanması kabul edilmiş ve 23'ünde de online olarak yayınlanmış. Fakat henüz makale hakemli bir dergide yayınlanmadan önce, yani 17 Ocak'ta, Drosten test protokolünü DSO'ya göndermiş. 
Ayrıca makalenin yazarlarından Drosten ve başka bir doktor da derginin hakemlerinden alın size etik. Ayrıca Drosten'in şirketinin PCR testi ürettiğini de bir kenara not edelim. Doktor Borger ve bazı bilim insanları ise bu makalede bir hata buluyorlar. Makalede 6 primer ve prop dizini kullanılmış. Yani SARS-CoV-2'yi bulduğunu zannederken aslında bambaşka bir şeyi de bulmuş olabilirlere çıkıyor eleştiri. Corman ve Drosten'in makalesindeki spesifik olmayan dizinler standart çalışma protokolü kurallarına aykırıdır. Zira hangi durumlarda negatif, hangi durumlarda pozitif bu büyük olasılıkla belirsizdir. Özetle COVID'e yol açan viral parçanın tespitinde döngü sayısı ne olmalı? 30 mu? 35 mi? 45 mi? Eğer 45 yaparsanız özellikle de kış mevsimindeyseniz bir pozitif patlaması yaşanacağı muhtemel. Bu döngüyü 30'lara düşürürseniz de aynı oranda vaka sayılarında düşüş görürsünüz. İşte bu PCR'ı bir yıldan uzun süredir COVID sürecini ve dolayısıyla hayatımıza peydah koyan Drosten'dir. Ve onunla alakalı asıl önemli nokta doktorasına ilişkin akademik çalışmasının Göte Üniversitesi'nin arşivinde bulunmaması. Bunu üniversitede kabul etti ve normal olmadığını açıkladı. Ayrıca Kasım 2020'de de Portekiz Mahkemesi PCR'ın koronavirüs enfeksiyonu tespit edemediği hükmünde bulundu. Testlerden dolayı da ülkenin kapanmasına karar verilemeyeceğini söyledi. Tıbbi zorbalığa hayır dedi yani. Bu arada Kopenhag Üniversitesi binlerce kişiden oluşan maskeli ve maskesiz iki grupta inceleme yaptı ve günün sonunda yani inceleme bittiğinde iki grupta da COVID'e yakalanma oranının %2 olduğunu açıkladı. Bu dipnotun ardından bir de ikinci doz aşı olduktan sonra yoğun bakıma kaldırılanlar ve hatta yaşanan ölümler olduğunu hatırlatayım. Aşı pasaportu falan diyorlar ya şimdi de. <gülüyor> Üçüncü dalgayı yaşadığımız şu günlerden, yüzüncü hatta beş yüzüncü dalgayı yaşayacağımız günlere selamlarımı iletiyor. Yalnızca gece ve hafta sonları bulaşan koronavirüse de teessüflerimi iletiyor. Unutmadan korona, ben turistim ha, bulaşmazsın artık. <gülüyor>